السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس جو ہمارا سبجیکٹ ہے دیٹ از انگلش فار کلاس نائنتھ ہم بی ایچ ایس ایس پانزگام سے ہیں چونکہ حالات مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ ورچوئل کلاس روم اسٹارٹ کرنے پڑے اس تناظر میں اب ہم اپنے ٹاپک پہ آئیں گے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے دیٹ از دا روڈ ناٹ ٹیکن جو یہ ہے روڈ ناٹ ٹیکن یہ ایک پوئم ہے اٹ از ریٹن بائی روبرٹ فروسٹ بفور گوئنگ ٹوڈز دا پوائم لیٹ ایس ہیو این انٹروڈکشن آف روبرٹ لی فروسٹ روبرٹ لی فروسٹ واز این امیریکن پوائٹ بارن ان سین فرانسکو کیلیفورنیا ہی واز بارن آن ٹوینٹی سکس آف مارچ ایٹین سیونٹی فور Uh, the said person died on 29th of January 1963. Jo Robert Lee Frost hai, isne apna high school attend kiya, kaha Lawrence, Massachusetts mein, aur isne shuru ki poetry likhni. Lekin isme wo utna kamyaab nahi raha. بیٹر لٹرری اپرچونیٹیز جو لٹریچر ہوتا ہے دیٹ از ریٹن ورکس اس کو ہم اردو میں ادب کہتے ہیں یہ بیٹر لٹرری اپرچونیٹیز بیٹر لٹرری اپرچونیٹیز حاصل کرنے کے لیے فروسٹس نے اپنا فارم بھیج دیا اور وہ انگلینڈ چلے گئے فارم آپ جانتے ہیں نا فارم اس کو کہتے ہیں اٹ از اے پیچ آف لینڈ یوز اٹ فار گروئنگ کراپس اینڈ ریئرنگ کیٹل انہوں نے جو ان کا یہ فارم تھا انہوں نے یہ بیچ دیا اور انگلینڈ چلے گئے انیس سو بارہ میں انیس سو بارہ میں جہاں انہیں اچھی خاصی کامیابی حاصل ہوئی جو روبوٹ فروسٹ روبوٹ لی فروسٹ کی بک آف پوائم فسٹ بک آف پوائم اے بوائز ویل جس کا نام ہے انیس سو تیرہ میں پرنٹ ہوئی یہ اس انگلش پبلشر نے پرنٹ کی جس کو انگلینڈ جا کے جس کو فروسٹ نے روبرٹ لی فروسٹ نے پہلے اپروچ کیا تھا جو اس کے سیکنڈ کلیکشن تھے سیکنڈ کلیکشن واز سیکنڈ کلیکشن آف پوائمز آئی مین ٹو سی دیٹ واز نارتھ آف بوسٹن یہ پبلش ہوئی انیس سو چودہ میں یہ بھی یہ کلیکشن بھی قابل تعریف تھی جو روبرٹ لی فروسٹ ہے اس نے پیولیز پرائز پوائٹر میں حاصل کیا جو پیولیز پرائز اس نے حاصل کیا ایک بار ہی نہیں اس نے چار بار یہ حاصل کیا کب کب کیا انیس سو چوبیس میں انیس سو اکتیس میں انیس سو سینتیس میں اور انیس سو تینتالیس میں اب آپ بولیں گے یہ پیولیز پرائز کیا ہوتا ہے یہ پیلیز پرائز ہوتا ہے اٹ از این ایوارڈ فار اچیومنٹ ان نیوز پیپر میگزین لٹریچر اینڈ میوزیکل کمپوزیشن ان یونائٹیڈ اسٹیٹس جو پیلیز پرائز ہے اٹ از نیمڈ آفٹر جوسف پیلیز ہی واز اے نیوز پیپر پبلشر ایٹ دیٹ ٹائم اوکے اسٹوڈنٹس آئی تھنک یو ہیو یو مائٹ ہیو گاٹ اٹ Now, before going towards the point, میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو پوائم لکھی گئی ہے روبوٹ لی فروس نے یہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جو ہمیں ہمیں لائف میں کچھ ڈیسیجنز لیتے ہیں اور وہ ڈیسیجنز ہماری زندگی بنا بھی سکتے ہیں ہماری زندگی بگاڑ بھی سکتے ہیں جو بھی کوئی ہمیں ڈیسیجن لو ہمیں جو بھی ہمیں کوئی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے ہمیں پورا سوچ وچار کر کے ہمیں یہ ڈیسیجن لینا ہوتا ہے سپوز میں آپ کو ایک مثال دوں آپ کے پیرنٹس کو ڈیسیجن لینا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کیا کرو گے آپ کو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے مجھے لگتا ہے سب سبھی پیرنٹس کا ڈیسیجن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو اچھی شکشا دیں اچھی طرح سے پڑھائیں ایسے ہی ایک سمپل ایگزامپل دوں میں آپ کو اگر آپ مارکیٹ جا رہے ہیں آپ کو کپڑا لانا ہے آپ کے پاس دو چوائسز ہیں آپ 
एक चीप है और दूसरा एक सस, एक कपड़ा सस्ता है और दूसरा एक्सपेंसिव है यानी कि महंगा है अब आपको यही नहीं देखना है सस्ता है कि महंगा है आपको देखना है क्वालिटी भी कैसी है अच्छा फैब्रिक है कैसा है क्यों नहीं है और तीसरे नंबर पे आपको ये देखना है मेरे पॉकेट में कितने पैसे हैं जो महंगा वाला है मैं वो खरीद सकता हूँ या ये खरीद सकता हूँ अच्छा कौन सा है कौन सा नहीं है यानी कि ये एक छोटा मोटा सा डिसीजन हुआ और जब आप आगे जाएंगे इस वक्त आप नाइन्थ क्लास में पढ़ रहे हैं कल को आप अलेवंथ में जाएंगे अलेवंथ में आपको स्ट्रीम चुननी है यह नहीं है आप सोचोगे कि हम मेडिकल लेंगे हम साथ साथ इसके साथ कॉमर्स भी ले सकते हैं आप दोनों स्ट्रीम्स एक साथ तो नहीं ले सकते या तो कॉमर्स लेना है अगर कॉमर्स लेना है तो आपको इसका प्रोस्पेक्ट देखना है इसका फ्यूचर देखना है मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है इसमें या मेडिकल लेना है या आर्ट्स लेना है वो आपको चूज करना है कि आपको आपकी मतलब आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है ये फैसला करना है और जो ये फैसले होते हैं कोई कोई फैसले ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी सुवार भी सकते हैं हमारी जिंदगी सुधार भी सकते हैं और हमारी जिंदगी बिगाड़ भी सकते हैं अब हम मैं आपको समझाऊंगा पॉइंट की एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन two roads diverged in a yellow wood and sorry i could not travel both and be one traveler long i stood and looked down one as far as i could to where it went in undergrowth first of all these two words yellow wood jo wood hai ये फॉरेस्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है इस पॉइंट में जो वुड है वो फॉरेस्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है और येलो येलो ऑटम सीजन के लिए इस्तेमाल हुआ है जब पत, पत्तों का जो दरख्तों पे पत्ते होते हैं उनका कलर येलो हो जाता है टू रोड्स डाइवर्जेड इन ए येलो वुड इन लाइन में पॉइंट क्या कह रहा है मैं फॉरेस्ट से जा रहा था जूरिंग द जूरिंग ऑटम सीजन और मैं एक ऐसे जगह पहुंचा जहां रोड डिवाइड होता था दो रोड्स में यानी कि एक रस्त एक रस्ते से जा रहा था आगे उसके मतलब वो दो रस्तों में डिवाइड हो जाता था डाइवर्ज हो गया डिवाइड होना एक सीधा जाता था और एक राइट जाता था मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूं जैसे ये एक रास्ता ये है एक रास्ता ये है या मान लो ऐसे नहीं है एक रास्ता इधर के ओर जाता है एक रास्ता इधर के ओर जाता है और ये इस पॉइंट पे पहुंचा है एंड सॉरी आई कुड नॉट आई कुड एंट ट्रेवल बोथ और मैं दोनों रोडों को एक ही टाइम नहीं चल सकता था मैं ट्रेवल नहीं कर सकता था एट द सेम टाइम मैं क्योंकि मैं अकेला ट्रैवलर था मैं दोनों रोडों पे एक साथ नहीं चल सकता था एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टोर लॉन्ग आई स्टोर यानी कि काफी देर तक मैंने वेट किया और चूंकि मैं अकेला ट्रैवलर था मैंने बहुत देर तक इंतजार किया एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वायर इट बेल्ट इन दंडरग्राउंड और मैं देखता रहा वहां तक जहां तक मेरी नजर पहुंच जाती थी टू वायर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ यानी कि आगे जहां तक मेरी नजर पहुंच जाती थी बहुत दूर तक आगे फिर लास्ट पे वो शुमाल ग्रोथ थी हर्बस की श्रब्स की शुमाल प्लांट्स की वहां तक मेरी नजर पहुंच जाती थी उसके बाद मेरी नजर नहीं पहुंच जाती थी जहां तक मेरी नजर पहुंच जाती थी वहां तक मैंने ये रोडस इनके और 
देखा पहले एक रोड के और देखा देन टुक द अदर फिर दूसरा सेकेंड स्टेंजा है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग पर हैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर तब मैंने दूसरा लिया जो कि लग रहा था अच्छा है एंड हैविंग पर हैप्स द बेटर क्लेम और ऐसा लग रहा था दिखने में ये चलने के लिए बहुत बेहतर है क्योंकि ये ग्रहसी था इसमें घास बहुत ज्यादा था जो पहले वाला था उसमें घास ज्यादा नहीं था क्योंकि जब हम चलते हैं तो वो घास थोड़ा दब जाता है जो ये था इट वॉज ग्रहसी एंड वॉन्टेड वियर वॉन्टेड वियर क्या हुआ वॉन्टेड वियर हुआ दैट हैज नॉट बीन यूज मच ये ग्रहसी था और उतना इस्तेमाल नहीं हुआ था दो एज फॉर दैट पॉसिंग देयर हैड वॉर दैम रियली अबाउट दैट सेम अगर मैं वहाँ से गुजरूँ हैड वॉर एन दैम रियली अबाउट द सेम अब पॉइंट डाउट में पड़ जाता है कि जब मैं आगे चल के इस पे आगे के ओर चलूँ हो सकता है ये दोनों रोड्स सेम हो एंड बोथ दैट मॉर्निंग अब थर्ड स्टंजा है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव नो स्टेप हैड क्रॉड एंड ब्लैक ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर एन अदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउट इट इफ आई शुड एवर कम बैक और जब सुबह देखा मैंने एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लीव ले इन लीव नो स्टेप हैड क्रॉड एंड ब्लैक जैसा कि आपको पता है फॉरेस्ट में वो पत्ते गिरते हैं ये कह रहा है पॉइंट कह रहा है कि जब मैंने दूसरे दिन सुबह को इन दोनों रोड्स को देखा जो ये रोड था और ये रोड था इन दोनों रोड्स को मैंने देखा दोनों रोड्स इनमें पत्ते गिरे हुए थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि इन पे कोई पाउ फुट स्टेप्स पड़े हैं जैसे अगर वहां से कोई चलता तो ये जो ग्रास था ये ब्लैक हो जाता उन फुट स्टेप्स के निशानों से ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर एन अदर डे मैंने पहला वाला रास्ता रखा दूसरे दिन के लिए जो पहला वाला रोड था सपोज ये पहला वाला रोड था ये मैंने दूसरे दिन के लिए रखा मैंने सोचा मैं इस रोड के ओर चलूंगा येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे हालांकि मुझे पता था अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा इसमें आगे ओ रास्ते होंगे बहुत सारे रास्ते होंगे मुझे शक हुआ मैंने शक किया कि पता नहीं मैं दोबारा इस रास्ते पे वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा आई डाउट इट इफ आई शुड एवर गम बैक मुझे शक पड़ा कि शायद मैं दोबारा इस रास्ते पहले वाले रास्ते पे नहीं आऊंगा आई शेल बी टेलिंग दिस विद ए साई समेर एज एंड एज सेंस टू रोड्स डाइवर्जेड इन ए वर्ड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस मैं ये साई हो गया डीप ब्रेथ लंबी सांस लेना आई शेल बी टेलिंग दिस विद ए साई कहीं कोई कहता है साई ऑफ रिलीफ यानी कि अगर मुझे खुशी महसूस हुई है मैं राहत की सांस लूंगा आई शेल बी टेलिंग दिस विद ए साई समेर एज एंड एज सेंस मैं कभी बोलूंगा राहत की सांस लेते हुए सालों साल पहले समेर एज एंड एज सेंस एज एंड एज सेंस हो गए आफ्टर ए लॉन्ग टाइम सालों साल बाद मैं ये कहूंगा राहत की सांस लेते हुए कहूंगा टू रोड्स डाइवर्जेड इन ए वोड फॉरेस्ट में दो रोड्स डिवाइड हो रहे थे और मैंने वो रास्ता चुना आई टूक द वन दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाई जहाँ पे लोग कम चले थे एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस और इसी की वजह से ये डिफरेंस उस फैसले की वजह से जो कुछ मैं हूँ वो आज उस फैसले की वजह से हूँ दरअसल पॉइम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसकी जो पोइट्री है ये सिंपल होती है लेकिन इंसाइटफुल होती है इसने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाया है जिंदगी में 
कोई फैसला लो सोच समझ के लो थैंक्स आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट वेल